ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ പാഠഭാഗം നോമംഗ്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐസോമെറിസം ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും ഐസോമെറിസവും എന്ന് പറയുന്ന പാഠമാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരിൽ ഒരാളായ കാർബണിൻ്റെ കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഈ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന സംയുക്തങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഐ യു പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ യു പി എസ് സി പറയുന്ന നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടാണ് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കാറ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പദമൂലങ്ങളുണ്ട് മീത് ഈദ് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചിതമായതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ഏരിയ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കെട്ട് പരിചയിച്ചൊരു പദമാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ എന്ന് പറയും ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് കാർബണിൻ്റെ കൂടെ ഹൈഡ്രജന് വരുന്ന സംയുക്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുക ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് അവർ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് ബോഡിലേക്ക് നോക്കി വെച്ചോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് വൺ ആൽക്കൈൻ തേർഡ് വൺ ആൽക്കൈൻ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ടെൻത്തിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൽക്കൈന് കുറച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കും ആൽക്കീനും ആൽക്കൈനും അത്ര തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകളാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി വെച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ ആൽക്കൈൻ ആണ് ആൽക്കൈൻ്റെ പ്രത്യേകത കാർബണുകൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധനമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതെങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം ആൽക്കീൻ ആണെങ്കിൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ദ്വിബന്ധനം ഉണ്ടായിരിക്കും ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ത്രിബന്ധനം കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ബോണ്ടിലുള്ള ബന്ധനത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തിൽ മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ആൽക്കൈൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ആ അക്ഷരം ഇതിനകത്ത് വന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആൽക്കൈൻ ആൽക്കീൻ ആൽക്കൈൻ ഇവിടെ ഈ ആ അക്ഷരം വന്നിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ എ എൻ ഇ ഇ എൻ ഇ വൈ എൻ ഇ ആൽക്കിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ചെറുത്ത് കൊടുത്ത വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ആൽക്കൈനുകൾ പൂരിതങ്ങളാണ് നടത്താം ഫിൽ ചെയ്തതാണ് നടത്താം എന്നാൽ ആൽക്കൈനും ആൽക്കൈനും ആണെങ്കിൽ ഡബിളും ട്രിപ്പിളും ആണെങ്കിൽ അവർ അൺസച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അപൂരിതങ്ങളാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിയാക്ഷനുകൾ കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല അതിലേക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആറ്റംസുകളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയുമെന്നർത്ഥം എന്നാൽ ആൽക്കൈനിൻ്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ എ എൻ ഇ മലയാള മീഡിയത്തിലെ വരുന്ന സൗണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എ ഇൻ ഈൻ ഈൻ എന്ന സൗണ്ട് വരും ഐൻ ഐൻ എന്നുള്ള സൗണ്ടിലാണ് ആൽക്കൈനിലേക്ക് പേരിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇവർക്കൊരു കോമൺ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സിയും എച്ചും ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ അവരുടെ ബന്ധം പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ഇക്വേഷൻ പൊതു സമവാക്യ ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിൽ സി എൻ ആവുമ്പോൾ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നത് നോക്കാം സി നാലാണെങ്കിൽ നാലും നാലും നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി വരുമ്പോൾ എട്ട് വരും എട്ടിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് വരും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആൽക്കൈൻ കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും കാർബൺ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയോട് രണ്ട് കൂട്ടിയതായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ കോമൺ ഇക്വേഷൻ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയാം ആൽക്കീന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ചെയിനിൽ എവിടെയെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വേണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് കാർബണുകൾക്കിടയിൽ ദ്വിബന്ധന ഡബിൾ ബോണ്ട് കണ്ട അത് ആൽക്കീൻ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ കോമൺ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സി നാലാണെങ്കിൽ എച്ച് എട്ടാണ് നേരെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്നാൽ ആൽക്കൈന് വരുമ്പോൾ കോമൺ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കുറക്കുക അല്ലാതെ രണ്ട് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല സി നാലാവുമ്പോൾ എച്ച് ആറ് എന്ന് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരും രണ്ട് കൂട്ടിയതല്ല നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ടാണ് എട്ടെന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആറ് കിട്
പേര് ഐ യു ബി എസ് സി നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടൈൻ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ പേര് മതി മറ്റൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇടയിലും സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധനമാണ് നടത്താം അപ്പോൾ അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയണം ആറ് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെക്സൈൻ എന്ന് പറയണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ ആൽക്കിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതവിടെ ഞാൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് സെൻറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ കൊടുക്കാൻ തെറ്റല്ല സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേര് ഒന്നും കൂടെ പൊസിഷൻ അടക്കം ചേർത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാണാം പേരെഴുതുമ്പോൾ നാല് സീക്ക് നമ്മൾ ബ്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ബ്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന നന്നോ ബ്യൂട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് എങ്ങനെ പേര് പറയാം ബ്യൂട്ട് ടു ഈൻ എന്ന് പറയാം ബ്യൂട്ട് ടു ഈൻ ബ്യൂട്ട് ദെൻ ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ കേസിലേക്ക് ത്രിബന്ധനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സിയുടെ മുന്നിലേക്ക് മൂന്ന് ബോണ്ടും പുറകിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ വാലൻസിയായ നാല് ബോണ്ടും കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എച്ച് കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ ത്രിബന്ധനം വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പേരെഴുതുമ്പോൾ നാല് സി വന്നിട്ടുണ്ട് നാലിനെ ബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രിബന്ധനം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തേത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രിബന്ധനത്തിൻ്റെ പേര് വരുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ ചേർക്കേണ്ടത് അയൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ബ്യൂട്ട് ടു അയൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ സിയും വെച്ചും വരുന്ന സംയുക്തങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ അൽക്കൈൻ ഉണ്ട് ആൽക്കീൻ ഉണ്ട് ആൽക്കൈൻ ഉണ്ട് അവരുടെ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന അൽക്കൈൻ ആണെന്ന് അർത്ഥം ഇനി ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ യു പി എസ് സി പേരെഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ആ തന്നതിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ തന്നിരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ട് താഴെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സ്ഥിരം പാറ്റേൺ വരാവുന്ന ഏകദേശം ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ ഈ ഒരു ചെയിന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചോ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നോക്കി വെച്ചു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ താഴേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷന് വരാവുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നീളം കൂടിയ ചെയിനിലെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ദ മീൻസ് വലിയ വരിയിൽ എത്ര സീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ നമ്മൾ നേരെ എണ്ണുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് കാണാം ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആവണം എന്നില്ല നേരേക്ക് ആവണം എന്നില്ല ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ഘടന താഴേക്ക് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് കാർബൺ ആറ്റംസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ആയിട്ടും ഇതാ ഈ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന സി എച്ച് ത്രീയെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചായിട്ട് ശാഖയായിട്ട് കാണണം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതാണ് നീളം കൂടുതൽ ആറെണ്ണം കിട്ടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആറെന്ന് എഴുതി ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ പദമൂലം അതല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് റൂട്ട് എന്താണ് ആറ് കാർബൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറിന് പറയുന്ന പദമൂലമാണ് ഹെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് അതിൽ ശാഖ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മെയിൻ ചെയിനിൻ്റെ പദമൂലമാണ് ഹെക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശാഖയുടെ സ്ഥാനം പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയും എത്രാമത്തെ കാർബണിലാണ് ശാഖ ഒന്നുള്ളത് ഇതാണ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നാലാമത്തെ സീൽ നിന്നാണ് ശാഖ വരുന്നത് റിവേഴ്സിൽ പോകുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് ശാഖ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതേ കാർബണിന് ശാഖയുടെ സ്ഥാനമായി നാലും വരുന്നു മൂന്നും വരുന്നു ഇതിലെ ചെറി
ആദ്യം ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ച പേര് റെഡി ആയി ശാഖയുടെ സ്ഥാനം മൂന്നാണ് ഹൈഫൺ കൊടുത്തു ശാഖയുടെ പേര് മീതയിൽ എന്നാണ് അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ആറ് കാർബണിന് ഹെക്സ് എന്ന് പറയും ചെയിനിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധനമാണ് എയിൻ ചേർത്തപ്പോൾ പേര് ഹെക്സൈൻ ത്രീ മീതായിൽ ഹെക്സൈൻ എന്ന് പറയും ഇത് ശാഖയുടെ സ്ഥാനം ഇത് ശാഖയുടെ പേര് ഇത് മെയിൻ ചെയിനിൻ്റെ പേര് ത്രീ മീതായിൽ ഹെക്സൈൻ ഇനി തൊട്ടടുത്ത് വരാവുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് തന്മാത്ര സൂത്രം അതല്ലെങ്കിൽ മൂളിക്കുലർ ഫോമുല എന്ന് പറയും സ്ട്രക്ചറിൽ ആകെ എത്ര സീൻ്റെ എത്ര എച്ച് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് സിയും പതിനാല് എച്ചും ഉള്ളതായിട്ട് കാണാം എച്ചിൻ്റെ എണ്ണി നോക്കണം എന്നില്ല ഏഴ് ഏഴ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഏഴ് ഏഴ് പതിനാല് വരുന്നു പതിനാലിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് എന്ന് വരും അപ്പം ഇതിൻ്റെ തന്മാത്ര സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സി സെവൻ എച്ച് ഫോർട്ടീൻ അല്ല സി സെവൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരുന്നത് കാണാം ഇനി മറ്റൊരു വരാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഹോമോലോഗിനെ കണ്ടെത്താൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ ഹോമോലോഗ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ സി എച്ച് ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസമായിട്ടെന്നൊക്കെ പറയാം ഈ കിട്ടിയ തന്മാത്ര സൂത്രത്തിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സി എച്ച് ടു കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടോ കുറച്ചുകൊണ്ട് ആ സി എച്ച് ടു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വ്യത്യസ്ത ഒരു ഗ്യാപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഇവരുടെ ഇതിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംയുക്തത്ത് എഴുതൂ എന്നാണ് ഹോമോലോഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടിയ മോഡലാണ് ഇത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒരു സിയും രണ്ട് എച്ച് ഇതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഹോമോലോഗ് എന്ന് കേട്ടോ സി എച്ച് ടു കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ടു കുറക്കുക ആ സി എച്ച് ടുവിന്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ആൻസർ ഇവിടെ സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സി എച്ച് ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സി ഏഴ് എന്നുള്ളത് സി ആറായി ഒരു സി ആണ് കുറക്കേണ്ടത് പതിനാറ് എച്ച് ഉള്ളത് പതിനാല് എച്ച് ആയി അപ്പൊ രണ്ട് എച്ചും ഒരു സിയും മൈനസ് ചെയ്ത ഇവരുടെ അതേ സെക്ഷനിൽ പെട്ട അതേ കാറ്റഗറി വരുന്ന മറ്റൊരു ഹോമോലോഗ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൊരു സി എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം സി ഏഴിലേക്ക് ഒരു സി കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സി എട്ട് വരാം എച്ച് പതിനാറിലേക്ക് രണ്ട് എച്ച് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എച്ച് പതിനെട്ട് വരാം രണ്ട് എഴുതിയാലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതണം തൊട്ട് പിന്നിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ഹോമോലോഗ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് സി എച്ച് ടു ഒരു സിയും രണ്ട് എച്ചിൻ്റെയും വ്യത്യാസത്തിൽ മാറ്റി എഴുതുക യെസ് ഇനി സാധ്യമായൊരു ഐസോമറിനെ കണ്ടെത്തു ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയയാണ് ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദോശയും ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ പോലെ ഒരേ മാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ദോശയും ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നു നണ്ടായി വരുമ്പോൾ ദോശ അല്ല ഇഡ്ഡലി ഇഡ്ഡലി അല്ല ദോശ അവർക്കിടയിൽ ഭൗതികമായിട്ട് രാസപരമായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഫിസിക്കലും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസും എന്ന് പറയാം എന്ന പോലെ രുചിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുക അതേപോലെ നിറത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുക സൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുക എന്ന പോലെ ഇതാ സി സെവൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല തന്മാത്ര സൂത്രം ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഏഴ് സിയും പതിനാറ് എച്ചുമാണ് ഇതേ സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതല്ലാത്ത മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ വരക്കൂ മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തു അതിനാണ് ഐസോമറിസം ഇത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പൊസിഷനുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മോഡലുകൾ എഴുതാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആൻസർ ഒരു രീതി മാത്രം ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതും എഴുതാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രാഞ്ച് അടക്കം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ചെയിനായിട്ട് ആൻസർ എഴുതി അപ്പോൾ ഈ ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏഴ് കാർബൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു 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 സി എച്ച് ത്രീ ആകെ ഏഴ് പേര് വരുന്നു ഏഴ് കാർബൺ ഉണ്ടെന്ന് കാണാം എണ്ണി നോക്കിയാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം പതിനാറാണെന്നും കാണാം ഇങ്ങനെ ഐസോമർ സെറ്റ് ചെയ്താലുള്ളൊരു ഗുണം പേരെഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ട ശാഖയുടെ സ്ഥാനമോ ശാഖയുടെ പേരൊന്നും എഴുതാതെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഐസോമറിൻ്റെ
അത്തരം ഐസോമറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചെയിൻ ഐസോമറിസം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫങ്ഷണലോ പൊസിഷനോ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഓയോ ഒ എച്ച് ഒ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രസൻസ് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെയിൻ ഐസോമർ ആണ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയിൻ ഐസോമർ വരക്കാം അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പേര് എഴുതി കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഈ വരച്ചതിൽ ഒരു ഒറ്റ ബ്രാഞ്ച് ഒരു ശാഖ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലധികം ശാഖ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേരെഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്പറിങ് കൊടുത്തു നോക്കും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ശാഖയുണ്ട് ഇതിലൊരു ശാഖയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു ശാഖ കാണുന്നു നാലാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു ശാഖ കാണുന്നു അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് എന്നീ സംഖ്യകളിലാണ് ശാഖയുള്ളത് എന്നാൽ തിരിച്ച് റിവേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലും തേർഡ് പൊസിഷനിലുമാണ് ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് നമ്പറിങ് നിർബന്ധമാണ് എന്നിട്ട് ഏതാണോ ചെറുത് വരുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് കൊമ്മ നാലാണ് പൊസിഷനുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് കൊമ്മ മൂന്നാണ് പൊസിഷനുകൾ അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യകൾ കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ കിട്ടിയ രണ്ട് കൊമ്മ മൂന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ എഴുതിയിട്ട് വലിയ സംഖ്യ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിലൊരു ബ്രാഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പുഷ്യലിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഹൈഫൺ അവരെത്ര ബ്രാഞ്ചുണ്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളായതുകൊണ്ട് ഒരേ മോഡൽ ബ്രാഞ്ചുകളായതുകൊണ്ട് ഡൈ എന്ന് പറയും ഡൈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരാണ് ആ ബ്രാഞ്ചുകൾ സി എച്ച് ത്രീ ആണെങ്കിൽ മീതയിലാണെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതൊരു മീതയിലാണ് ഇതൊരു മീതയിലാണ് രണ്ട് മീതയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഡൈ മീതയിൽ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങയും മറ്റൊരു മാങ്ങയും തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടു മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ രണ്ടു മീതയിലുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഡൈ മീതായിൽ എന്ന് പറയാം രണ്ട് മീതായ് പിന്നെ വെയിൻ ചെയിനിൽ വലിയ ചെയിനിനകത്ത് അഞ്ച് കാർബൺ ആയതുകൊണ്ട് പെൻഡേൻ എന്ന് പേരുകൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ അഡയു ബി എസിനെയും സെറ്റായി ടു കൊമ ത്രീ ഡൈ മീതായ് പെൻഡേൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് വരുമ്പോൾ ട്രൈ എന്ന് പറയും നാല് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വരുമ്പോൾ ടെട്ര എന്ന് പറയും അത്ര ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസറുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഏരിയാസ് ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഡേ സ്റ്റുഡൻസ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്കും ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരാം അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ഒച്ച് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാൻ പോകും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റനില് ഇവിടെ സി എച്ച് ടു എന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ക്വസ്റ്റനില് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് എച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ചിനെ കാർബൺ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു എച്ചിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ എച്ചിനു പകരമായി കാർബൺ സ്വീകരിച്ച ആളാണ് ആര് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇങ്ങനെ ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ കൂട്ടത്തു നിന്ന് ഒരു എച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എച്ചിനു പകരമായി വരുന്ന ആളുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം ഒറ്റക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം ആവാം ഇവർ വരുമ്പോൾ ആ പേരിന് മൊത്തത്തിലൊരു വ്യത്യാസം വരും പ്രത്യേകതകൾ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിലൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് വന്നേക്കാം നമുക്ക് ടെൻത്തിൽ നാല് കാറ്റഗറിയാണ് പഠ
ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരാണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ എന്ന് പറയും ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് ഇവർ വരുമ്പോൾ ആ പേരിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട പദമാണ് ഓൾ പേരിൽ ഓൾ നിങ്ങൾ ആൽക്കഹോൾ മെത്തനോൾ എത്തനോൾ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന പോലെ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് വരും ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങുന്ന മുഴുവൻ ടീമിനെയും ഫുൾ ടീമിനെയും കോമ്പൗണ്ട്സിനെ സംയുക്തങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട പേര് ആൽക്കഹോൾ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അവർ വരുന്ന ആളുകൾ ആൽക്കഹോളുകൾ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എങ്കിൽ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കാം പേര് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഐ യു ബി എസ് സി നാമ നാല് സി ആണുള്ളത് ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നായിരുന്നു പേര് അപ്പൊ അതിന്റെ ലാസ്റ്റിലുള്ള ഈ അങ്ങട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒ എച്ച് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിലുള്ള ഈ ഘട്ടം പെൻഡെയിൻ പെൻഡെയിൻ്റെ ഈ അങ്ങട് കട്ട് ചെയ്താൽ പെൻഡൻ എന്ന് പറയും ഹെക്സൻ്റെ ഈ അങ്ങട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഹെക്സൻ എന്ന് പറയും പ്രയാസമുള്ള കുട്ടികൾ ഈ സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക ബ്യൂട്ടൻ ആണ് നാല് സീക്ക് ബ്യൂട്ടൻ ആണ് എത്രാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് കാർബണിലാണ് റിവേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ വൺ ടു സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറിയ സംഖ്യ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്നു ചേർക്കേണ്ട വാക്ക് ഓളെന്നാണ് ആളുടെ പേര് വരുന്നത് ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൾ അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൻഡൻ എന്ന് വന്നേക്കാം അപ്പൊ പൊസിഷന് വാക്ക് കൊടുക്കുന്നു പൊസിഷന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ഒ എച്ചിന്റെ പേര് കാർബോക്സിലിക് എന്നാണ് ഇവരുടെ പേര് ഈ കാർബോക്സിലിക് വരുമ്പോൾ പേരിനകത്ത് നമ്മൾ ഓയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു ഇവരടങ്ങുന്ന ഫുൾ ടീമിനെ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പേര് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഓർഗാനിക് ആസിഡുകളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പേരെങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻത്തിൽ നമുക്ക് ഇവർ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി ഒ എച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൊസിഷനോ നമ്പറോ ഒന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട ഇതിലെ സി അടക്കം നമ്മൾ എണ്ണുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നാല് സി സി ഒ എച്ചിലെ സി അടക്കം നമ്മൾ എണ്ണുന്നു അപ്പൊ നാല് സി വരുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടൻ ആണ് സൗണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഓയിക് ആസിഡ് എന്ന വാക്കു കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടൻ ഓയിക് ആസിഡ് എന്ന് പേര് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൻഡൻ ഓയിക് ആസിഡ് മൂന്ന് കാർബൺ ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പൻ ഓയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ദെൻ തേർഡ് ഒരു ടീമാണ് നാല് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം സിംഗിൾ ബോണ്ട് എഫ് വരാം സി എൽ വരാം ബി ആർ വരാം ഐ വരാം ഈ നാല് പേരാണെങ്കിലും നാലിൽ ഒന്നാണ് വരിക ഈ നാല് പേരെയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഹാലോ ഈ ഹാലോ വരുമ്പോൾ എഫ് ആണെങ്കിൽ പേരിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂറോ എന്ന് എഴുതും സി എൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോറോ എന്ന് എഴുതും ബി ആർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രോമോ എന്ന് എഴുതി വെക്കും ഐ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയഡോ എന്ന് എഴുതി വെക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവരടങ്ങുന്ന ടീംസിനെ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ഹാലജൻ സംയുക്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പേരെങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി വെച്ചോ ദിസ് വൺ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കേസിൽ പേരെഴുതുമ്പോൾ ഹാലോ ആണെങ്കിൽ നമ്പറാണ് ഫസ്റ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവരുടെ പേരെഴുതുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ സി എൽ കണ്ടത് റിവേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് സി എൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ചെറുത് രണ്ടായതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തേതിലായതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഹൈഫൺ രണ്ടാമത്തേതിലുണ്ട് ആരാണുള്ളത് ക്ലോറോ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ടു ക്ലോറോ രണ്ടാമത്തേതിൽ ക്ലോറോ വരുന്നുണ്ട് വലിയ വരിയിൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് നാല് സി എച്ച് ആണ് സെൻട്രലിലൊക്കെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് എയിൻ ആണ് അപ്പൊ പേര് പറയാം ടു ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇനി ഇവിടെ എഫ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടു ഫ്ലൂറോ ബ്യൂട്ടൈൻ ബി ആർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടൈൻ ഐ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടു ഐഡോ ബ്യൂട്ടൈൻ അപ്പൊ ഇതിന് ചെയിന് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആളുടെ ഈ ബ്രോ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നുള്ളത് പെൻഡൈൻ ആകാം ഹെക്സൈൻ ആകാം നമ്പർ രണ്ടുള്ളത് മൂന്ന് നാലാവാം ഫ്ലൂറോ ക്ലോറോ ബ്രോമോ ആയഡോ ഇവരൊക്കെ മാറി മാറി വന്നേക്കാം ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഗ്രൂപ്പ് അവസാന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഒ ആർ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു കാർബൺ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ചെറിയ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കുക ആ ഭാഗത്ത് നാലുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചെറിയ ഭാഗത്തെ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇടത് വലത് എന്നില്ല ചെറിയ ഭാഗം ചെറുതിൽ ഒരു സി ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മീതെന്ന് പറയണം മീതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട പദമാണ് ഓക്സി അപ്പൊ മീതോക്സി എന്ന് വരുന്നു വലിയ ഭാഗത്ത് നാല് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ബ്യൂട്ടൈൻ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അഞ്ച് സി ഉണ്ടെന്ന് കരുതി പെൻ്റെ എഴുതരുത് ഓക്സിജന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു പേര് ആ ഭാഗത്തേക്ക് മറുപേര് അപ്പൊ മീതോക്സി ബ്യൂട്ടൈൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഞാൻ തന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ബ്യൂട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പെൻ്റ് എടുക്കാം ഹെക്സ് എടുക്കാം ഹെപ്റ്റ് എടുക്കാം പ്രൊപ്പ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പല രൂപത്തിലുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ ഓക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇതുകൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എക്സാമിനേഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കി വെച്ച ബോർഡിലേക്ക് പോകാം ഒരു ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ചെറിയൊരു പ്രയാസം വരുന്ന ഏരിയ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി വെച്ചാൽ ഏറെ ക്വസ്റ്റ്യന് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിനേഷന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ട് താഴെ എ ബി സി ഡി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പേര് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനെ തിരിച്ചറിയുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്ട്രക്ചറിലെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആരാ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒ എച്ച് കാണുന്നു ഒ എച്ചിൻ്റെ പേര് ഹൈഡ്രോക്സിൽ എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ റെഡിയല്ലേ ഗ്രൂപ്പിനെ കിട്ടി ഇത്തരം സംയുക്തങ്ങൾ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പേരെന്താ ഒ എച്ച് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനായി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് ഹൈഡ്രോക്സിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് സംയുക്തങ്ങൾ ആൽക്കഹോളുകൾ ഐ ബി എസ് സി നാമം എഴുതുമ്പോൾ പേരെഴുതുമ്പോൾ നാല് സി ബ്യൂട്ടനാണ് സെക്കൻഡ് പുഷ്യലാണ് ടു ആണ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ചേർക്കുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൾ ഓക്കെ അല്ലേ തന്മാത്ര സൂത്രം മൂളിക്കുലർ ഫോമുല ആകെ എത്ര സി ഉണ്ട് എത്ര എച്ച് ഉണ്ട് എത്ര ഒ ഉണ്ട് സി ഫോർ ആണ് നാല് സി ഉണ്ട് പത്ത് എച്ചുകൾ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം എണ്ണുമ്പോൾ ഒ എച്ചിലൊരു എച്ച് ഉണ്ട് സി എച്ചിലൊരു എച്ച് ഉണ്ട് ഈ എച്ചും ഈ എച്ചും കൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പത്ത് എച്ച് കിട്ടുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ഒയും ഒയും കൂടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് അതിനകത്തുള്ള ആളാണ് അപ്പം നാല് സിയും പത്ത് എച്ചും ഒരു ഒയും റെഡിയല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നത് താഴേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസോ മറാണ് ഗ്യാരണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ തന്നിട്ടുള്ള ഇതിനൊരു പൊസിഷൻ ഐസോമർ വരക്കത് പറയും ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവനല്ലാത്ത വേറെ ഒരാളെ വരക്കലാണെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും എഴുതാൻ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അതേ ആൾ ഇതിൽ ഏതാണോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് അതേ ആൾ വരണം വേറെ സ്ഥലത്ത് ആവണമെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒ എച്ചിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ട ആൻസർ തെറ്റാണ് കാരണം ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഒ എച്ച് ഈ ഒ എച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒ എച്ചിന് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒ എച്ചിന് ഞാൻ ലാസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒന്ന് മാറ്റി അതാണ് പൊസിഷൻ മാറ്റി എഴുതി പൊസിഷൻ ഐസോമർ തൊട്ട് താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക ആ ഐസോമറിൻ്റെ പേരെഴുതാൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നാല് സി തന്നെയാണ് ബ്യൂട്ടനാണ് ഫസ്റ്റ് കാർബണിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നാലാണ് റിവേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് കാർബണിലാണ് ബ്യൂട്ടൻ വൺ ചേർക്കേണ്ട വാക്കുകളാണ് ബ്യൂട്ടൻ വൺ ഓൾ ഒന്ന് കൊടുത്തു തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നത് ഇതിനൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിനെ എഴുതും മറ്റൊരു ഐസോമറാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലകത്തെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് ആണ്
അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ ഭാഗത്ത് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ മീതാണുള്ളത് ഒരു സിക്ക് മീതാണ് ഓക്സി വന്നു മൂന്ന് പേരാണ് പ്രൊപ്പൈൻ മീതോക്സി പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങുന്ന സംയുക്തങ്ങളെ ഏത് പേര് പറയും ഈ ഗ്രൂപ്പ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി വെച്ച ആൻസറിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സി ആണ് അൽക്കോക്സി ആണ് ഈ അൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങുന്ന സംയുക്തങ്ങളെ പേരെന്താണെന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈതറുകൾ എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് അർത്ഥം റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റിന് പകരം മറ്റു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആൻസറുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് വേരിയേഷൻ പല മോഡലുകളൊന്നും ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്കിതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് വലയ സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന് പറയും അലി സൈക്ലിക് ഉണ്ട് അരോമാറ്റിക് ഉണ്ട് അലി സൈക്ലിക്കും അരോമാറ്റിക് ഉള്ളതിൽ ഇതൊരു അലി സൈക്കിൾ അലി സൈക്ലിക് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നാല് സി വരുന്നുണ്ട് സൈക്ലിക് ആണ് ബ്യൂട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ സൈക്ലിക് ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സൈക്ലോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കു കൂടെ നമ്മൾ ചെറുത്തെഴുതുമ്പോൾ സൈക്ലോ നാല് സി ആണ് ബ്യൂട്ട് ആണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് വരുന്നത് എയിൻ അപ്പോൾ ആളുടെ പേരെന്ത് കിട്ടി സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടെയിൻ ഇതൊരു ആലി സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമില ഞാനിവിടെ എഴുതി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം നാല് സി ഉണ്ട് എട്ട് എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷന് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ട് ഇതിനൊരു ഐസോമർ വരയ്ക്കാൻ പറയും ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ കാർബൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവനല്ലാത്ത മറ്റൊരാൾ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ആൻസർ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്ലിക്കിൽ സാധ്യമല്ല ഇതാ ഈ സി നാലും എട്ട് എച്ചും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവനല്ലാത്ത മറ്റൊരാളെ ഞാനിവിടെ വരച്ചതായിട്ട് കാണാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ എണ്ണി നോക്കിയാൽ നാല് സിയും എട്ട് എച്ച് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ സൈക്ലിക്കിനൊരു ഐസോമർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സൈക്ലിക്കിൻ്റെ ഐസോമർ കിടക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയിനിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആയി എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ ഐസോമർ ആണ് ഏത് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ രണ്ടിലും ഉള്ളത് നാല് സിയും എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൈക്ലിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു മോഡലാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ബെൻസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി മറ്റൊന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല ആറ് കാർബൺ ഉണ്ടാവും ആറ് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആളുടെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് ഒന്നിടവിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് നിബന്ധനം കാണാൻ പറ്റും ആളുടെ പേരാണ് ബെൻസിൻ അരോമാറ്റിക് എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെൻസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ നാല് തരത്തിലുണ്ട് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് സി ഒ എച്ച് എഫ് സി എൽ ബി ആർ ഐ എ ദെൻ ഒ ആർ പേര് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സിൽ കാർബോക്സിലേക്ക് ഹാലോ വരുന്നു ആൽക്കോക്സി അവരുടെ പേരും പേരിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഐസോമറിസം ഉണ്ട് ചെയിൻ ഐസോമറിസം ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസം പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസവും പൊസിഷൻ ഐസോമറിസവും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ചെയിൻ ഐസോമറിസം തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയായ നമ്മൾ ആൾമോസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഏരിയാസൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതേ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ 